，面条这样做简单又好吃。大家好，我是刘毅。面条是我们日常生活中必不可缺的主食，很多人都喜欢吃。今天和大家分享面条好吃的家常做法。操作非常简单，但是想让做出的面条好吃，也有一些小技巧。大厨今天分享详细的做法。不管什么面条做出来都筋道爽滑，而且营养丰富，几分钟就搞定。喜欢的朋友可以试试。首先准备新鲜的面条半斤左右，没有的也可以用挂面代替。不过新鲜的面条吃着口感好。再准备点自己喜欢吃的青菜，清洗干净。接下来准备点调料，大蒜两颗拍破，然后再剁成蒜泥。稍微剁细一点，这样来调制面汤，非常的提味。再准备小葱的葱白适量，切成葱花，切好和蒜末放在一起。接下来放入辣椒面两勺，增加红亮的颜色和辣味。不喜欢吃太辣的就少放点白芝麻一勺，增加香味。花椒面半勺，再切点葱花和香菜，增香提味，又搭配颜色，切好放入碗中。准备好后，下面开始下一步操作。起锅烧油，起锅放入葱油，油温烧至五成热，然后浇入碗中，即发出香味。像这样调出的面条汤底味道非常的浓香。调味放入适量的盐、半勺的鸡精味精、适量的生抽酱油、少许的陈醋提味，再放入一点点的香油增加香味。起锅烧水，下面来煮制面条。这个买的面条上边都有一层玉米面，在煮制之前一定得抖一下，要不然煮出的面条容易昏汤。水开后，保持大火下入面条。在这里告诉大家一个小知识：煮鲜面条要大火煮，煮干面条要小火煮，这样煮出的面条不粘连、不糟不烂。为了丰富营养，再打入母鸡蛋一个，打在面条上边即可。这样煮荷包蛋简单方便。而且不会散花，口感还正好。开锅后浇入凉水两次，这样煮出的面条口感更加的劲道爽滑。各位好朋友，请动动你们发财的手，点亮视频下方的大拇指和五角星。您的点赞和收藏对于我来说非常重要，感谢您的支持。面条通过两次放入冷水，已经煮得差不多了。再放入自己喜欢吃的青菜，盖上锅盖，再次开锅即可。接着把香菜末放入汤碗中，香菜用热汤这样浇一下，味道更香。开锅后，把煮面的原汤舀入碗中，这个正所谓是原汤化原食，更能吃到面条的香味。然后用筷子这样搅一下，味道更均匀。可以看一下这个荷包蛋的成型非常好，这种做法不知道你们是不是第一次见过。然后把煮熟的面条捞入碗中，捞完后再用筷子这样翻拌一下，它的味道更加的均匀。最后再放入煮熟的荷包蛋，放入小葱花就可以美美的享用了。这样做的面条简单又美味。更多家常菜，请关注刘毅美食。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。